ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி ஒரு தேசத்தோட நன்மை கண்டி போறான்னா அவன் பேர் தேசப்பற்று உள்ளவன் ஆனால் இப்போ இந்த நாட்டோட நன்மை கண்டி போறான்னா அவன் பேர் தேச துரோகி ஆனால் நாங்க அவங்கள பாம்புரேன்னு கூட்டுவோம் இந்த கதை எதுக்கு நீ இன்னைக்கு எனக்கு நடந்தது நாளைக்கு இந்த நாட்டில் எந்த பையனுக்கும் நடக்க கூடாது இது கற்பனை கதை அல்ல பல பேர் வாழ்வில் மறைக்கப்பட்ட உண்மையான கதை நியாயம் கிடைக்கிறதுக்காண்டி முதல்ல நான் மீட் பண்ணது ஒரு சைக்கார்டிஸ்ட் என்ன சார் சிரிக்கிறீங்க பின்ன என்ன தம்பி பெரிய இம்பார்ட்டன் பேட்டர் சொல்லி வீட்டுக்கு வந்தா நீங்க சொல்ற கதையை கேட்டா நான் இல்ல தம்பி இந்த உலகமே சிரிக்க சிரிக்காதீங்க சார் சிரிக்காதீங்க சார் நீங்க சொல்ற கதையை கேட்டா நான் இல்ல தம்பி இந்த உலகமே சிரிக்கும் நான் நினைச்சு பார்த்த மாதிரி அவரோட தலையை நல்லா வெட்ட முடியும் ஆனால் அப்படி வெட்டினா அவருக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் என்னோட நியாயத்தை கேட்கறதுக்காண்டி அடுத்து நான் பார்க்க போன ஆள் ஒரு வக்கீல் என்னடா கேசுது ஆ என்ன கேசுது இதெல்லாம் நான் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் வாதாட முடியுமா நீ எல்லாம் ஒரு பையனாக உனக்கே தெரியாண்டமா இது நடக்குமா இதில் ஒரு லாஜிக் இருக்கா என்னடா இது இதே நான் பண்ணியிருந்தா அந்த பொண்ணுங்க எனக்கு பண்ணத நான் அந்த பொண்ணுங்களுக்கு பண்ணியிருந்தா நீங்கள் சும்மா விட்டுப்பீங்களா நீ எல்லாம் கொடுத்து வச்சு போய்டா அதெல்லாம் அந்தந்த வயசில் அனுபவிச்சுக்கணும் என்னடா முறைக்க இங்கே வந்திருக்கதும் தனியாக தான் வந்திருக்கு இருக்குதும் தனியாக தான் இருக்கு அப்படியே இருந்தாலும் இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்தினாலும் சட்டத்தில் இடம் கிடையாதுடா அப்போ உருவாக்கம் சார் ஏண்டா உனக்காக இந்திய லாவையேவா மாற்ற முடியும் நீ ஒரு சாதாரண மனுஷன்டா உங்களுக்கு வேர்ல்டு பாப்புலர் ஜோக் என்னென்னு தெரியுமா சார் இல்லையப்பா தெரியலையே வேர்ல்டு பாப்புலர் ஜோக் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி சார் போ போ வந்துட்டானுவா முடியும் தாடியும் வச்சுக்கிட்டு முடி தாடி வச்சாங்கன்னா கெட்டவங்கண்ணா இந்தியாவில் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் தந்தை பெரியாரும் கெட்டவங்க தான் சார் இருப்பாங்க எனக்கும் அந்த பையனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு ஆசை தான் ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது தலைவரே ஆனால் என்ன அந்த பையனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நியாயம் கிடைக்கும் அவர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாட்டியும் அட்லீஸ்ட் நியாயம் கிடைக்குங்கிற ஒரு உண்மையாச்சு சொன்னார் ஒரு லாயராக அவர் தோத்துட்டார் ஆனால் அவர் ரசிகனா அவர் என்றைக்குமே தோக்க மாட்டார் எனக்கு நியாயம் கிடைக்குன்னு அந்த லாயர் சொன்னனால நான் அடுத்து தேடி போன ஆள் தான் காம்பரேடு சொல்லுங்க தம்பி என்ன பிரச்சனை யாருக்கிட்டையும் ஒழுங்காக பேசாதனா அன்னைக்கு அவர்கிட்ட மனசை விட்டு உண்மையாக என்ன நடந்துச்சுன்னு எல்லாத்தையும் நான் சொன்னேன் எல்லாரும் நான் சொன்னதை பார்த்து சிரித்தாலும் இவர் மட்டும் முழுசாக நான் என்ன சொல்ல வரங்கிறது அமைதியாக உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் நானே ஒரு எக்ஸ் பொலிட்டிஷியன் ஆனால் இப்போ ஒரு நிமிஷம் தம்பி ஆனா ஒரு ஹெல்ப் என்னால பண்ண முடியும் நான் சொல்றவங்கள போய் நீங்க நாளைக்கு போய் பாருங்க நான் சொல்றேன் வணக்கம் தோழர் நாளைக்கு ஒரு பையன் உங்களை பார்ப்பான் நீங்க அவனுக்கு ஒரு பிரஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப முக்கியமான மேட்ரு கண்டிப்பா பண்ணி கொடுங்க ஓகே ஓகே தோழர் நன்றி தோழர் ஒவ்வொரு அணிதையை கண்டு மாத்திரத்தில் நீ அதிர்ந்தே போவாயானால் நீயும் என் தோழனே இது மட்டும்தான் அவர் என்று சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் பிறந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் வாய மூடியே இருந்துட்டு இந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறமும் 
நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம உன்னை மாற்றணும் முடிவு பண்ணிட்டா முதல்ல மாற்றம் நம்மகிட்ட இருந்து தான் தொடங்கணும் உங்களை எதுக்கு இங்கே கூப்பிட்டேன்னா ஒரு ரேப் கேஸ் பற்றி பேச யார தம்பி ரேப் பண்ணாங்க என்னதான் தம்பி விளையாடுறதுக்கு உங்க ஜெனரேஷனுக்கு இதை என்ன சிம்பிளா தெரியுதா நாங்களே அந்த சார நம்பி தான் வந்திருக்கோம் நான் விளையாடல இதுதான் உண்மையான கேஸ் அது எப்படி தம்பி ஒரு பையனை ரேப் பண்ண முடியும் இது எப்படி மெடிக்கலி பாசிபிள் ஆகும் ரேப்புங்கிறது பண்றது பையனோ பொண்ணோ ஒருத்தங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணா அந்த ரேப் தப்பு தான் அப்போ உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா ஆனா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருந்த மாதிரி தெரியலையே இதே நான் ஒரு பொண்ணுக்கு பண்ணியிருந்தா என்ன சும்மா விட்டுருக்கீங்களா ஐபிஜி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கு உள்ள போட்டிருக்க மாட்டீங்க சங்கனா உனக்கு அவ்வளோ இறக்கமாக போச்சு என்னதான் இருந்தாலும் கோர்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பொண்ணுங்களை தண்டிக்கணும்னு நினைக்கீங்களா ஆணும் பெண்ணும் சமம் எல்லாரும் அடிக்கடி சொல்கிற வார்த்தை பசங்க என்ன பண்ணாலும் பொண்ணுங்க பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் தண்டனை வரும்போது மட்டும் பசங்க அவ்வளோ இலக்கமாக போச்சு ஆல்ரெடி கஜகஸ்தான் சவுத் கொரியா பூட்டான் எல்லா நாட்லேயும் ஜென்டர் நியூட்ரலாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் இந்தியாவில் இன்னும் அது கேள்விக்குரியா மட்டும்தான் இருக்குது தம்பி ஆனா இந்த மாதிரி கேஸ் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் என்ன ஃபைல் ஆகலையே தம்பி ஃபைல் பண்ணலன்னு சொல்லுங்க நான் போய் இது ஒரு லாயர்கிட்ட சொன்னேன் சார் எனக்கு இப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் அதை பார்த்துட்டு அதில் அந்த வயசில் என்ஜாய் பண்ணிக்கோ தம்பிங்கிறார் உங்களுக்கு புரியாது மேம் டே பெட் மீ டாக்டர்ஸ்ட்டு கேட்டால் இனிமேல் நல்ல ஒரு பொண்ணுக்கு குழந்தையை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறான் மென்ஸ் டூ ஹவ் ஃபிலிங்ஸியா இதே உங்க பையன்கள தான் நீங்க சும்மா இருந்திருப்பீங்களா மேம் சரி தம்பி இப்போ இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க எல்ஜிபிடி க்கு சப்போர்ட் பண்ண நம்ம இந்தியா ஏ ஜெண்டர் ட்யூட் க்கு சப்போர்ட் பண்ண கூடாது மேம் மென்ஸ் ஆர் குட் पर्सन டு நான் எல்லா பண்ணுங்களையும் குறை சொல்லல ஆனா எல்லாரும் ஒரு விதத்துல இந்த உலகத்துல கெட்டவங்க தான் அத புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை கை எடுத்து கொம்புறேன் இந்த கேஸ்ல என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் நான் நிறைய கேசஸ் பார்த்துருக்கேன் தம்பி ஆனால் இது கொஞ்சம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஆனால் உங்கள் பக்கம் இருக்க நியாயம் எனக்கு புரியுது தம்பி பொண்ணாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவேன் தம்பி டோன்ட் வரி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்னை யாருமே நம்பாத போய் நீங்கள் என்னை நம்பினதுக்கு அன்றைக்கி நான் உன்னை பார்த்தப்ப என்னையவே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா உன்னை போல் நானும் ஒரு காலத்தில் சூசைட் முயற்சி பண்ண வந்தேன் மீண்டு வந்து ஒரு நடிகனாக ஒரு பொலிட்டிஷனாக இன்றைக்கி ஒரு ரிட்டையர்டு பொலிட்டிஷனாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நீ தைரியமான பையன் இந்த <laughs> கதை <laughs> 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 உங்களை சிரிக்கவோ என்னோட கற்பனையோ கிடையாது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இதே ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு பண்ணியிருந்தா ஐபிசி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கீழே ஒரு பொண்ணை ஆண் ரேப் பண்ணால் என்ன தண்டனை மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க அதே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏழு எல்லாரும் சமம்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ எங்கே போச்சு நம்ம சமத்துவம் எல்லா இடத்துலையும் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஆண்களை டாமினேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காமனாக சொல்கிற ஒரு வார்த்தை மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டி நான் எல்லா பொண்ணுங்களையும் குறை சொல்லலை எல்லா ஆண்களையும் நல்லவங்களும் சொல்லலை செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்யை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும் தான் சொல்கிறேன் அண்ட் முக்கியமாக மென்ஸ் டூ ஹாவ் ஃபீலிங்ஸ்கியர் என் படம் பை ஏ செல்வ சிவராம்